고기와 생선 같은 신선식품을 주문했을 때 달려오는 아이스팩. 코로나19로 배달 주문이 늘면서 올해만 이 아이스팩 사용량이 3억 개를 넘은 것으로 추산되고 있습니다. 그렇다면 여러분은 이렇게 배송된 아이스팩을 어떻게 처리하고 계신가요? 오늘 집중 취재 와디슈에선 사회 문제로 떠오른 아이스팩 수거 방안에 대해 짚어보겠습니다. 광진구 광장동에 사는 신순희 씨. 맞벌이 가정이다 보니 식재료 구입을 위해 온라인 배송을 종종 이용하고 있습니다. 그런데 배송 때마다 딸려오는 아이스팩을 두고 고민이 깊습니다. 종량제 봉투에 넣어 버리자니 행여나 환경오염이 되지 않을까 선뜻 내키지 않기 때문. 결국 냉동고엔 버리지 못한 아이스팩이 쌓여가고 있습니다. 어, 이제 신선식품을 많이 시켜 먹게 되잖아요. 그러다 보니까 아이스팩이 예전보다는 작년보다는 더 많이 쌓이고 있죠. 이거를 비닐에 넣기도 그렇고 안에 내용물이 있기 때문에. 그렇다면 아이스팩은 어떻게 버려야 할까. 아이스팩은 분리수거 대상이 아니기 때문에 종량제 봉투에 담아 일반 쓰레기로 배출해야 합니다. 하지만 이를 두고 환경오염을 우려하는 목소리가 큽니다. 아이스팩은 소각을 할수 없는 데다 매립 시 썩는 데 500년이나 걸리기 때문. 또 아이스팩 내용물에 일종의 미세 플라스틱이 포함돼 있어 더욱 문제가 되고 있습니다. 하천이나 바다로 흘러들어가게 되면 이 미세 플라스틱은 실제 녹거나 수거가 되지 않기 때문에 해양 생물들이 먹이로 오인하게 되고 미세 플라스틱을 먹은 해양 생물들을 우리가 또 섭취하는 경우들도 있잖아요. 그렇기 때문에 인간의 식탁에까지 이어진다고 라볼수 있습니다. 쓰레기 수거를 책임지고 있는 지자체의 고민도 깊습니다. 코로나19와 맞물려 아이스팩 사용량이 폭발적으로 증가한 만큼 특단의 대처가 필요한 상황. 강동구와 성동구 등 일부 자치구는 아이스팩 수거함을 통해 답을 찾고 있습니다. 각 동마다 수거함을 설치하고 수거된 아이스팩을 세척하고 소독해 관내 시장과 점포에 무료로 공급하기 시작한 겁니다. 아이스팩은 최대 7번까지 재사용이 가능하기 때문입니다. 지난해부터 수거함을 운영했던 강동구의 경우 지금까지 수거된 아이스팩 중 12만 5천 개를 재사용한 것으로 나타났습니다. 최근엔 아이스팩 수거량을 파악하고 주문까지 할수 있는 스마트 플랫폼까지 개발한 상태입니다. 시민단체가 이제 선별을 하고 있는데 이게 수기로 하다 보니까 저희하고 이게 안 맞더라고요. 수량도 잘안 맞고 사람마다 방식이 다 틀려가지고 저희가 스마트 어플을 개발을 했어요. 만약에 뭐 명리시장에서 500개 필요하다면 제뭐 컴퓨터나 핸드폰에 다 떠요. 그러면 제가 그걸 소독 업체에다 해서 그쪽으로 배송을 하는 거죠. 500개. 이처럼 아이스팩 재사용에 대한 사회적 관심이 커지고 있지만 문제는 상당수의 자치구에서 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있다는 겁니다. 서울의 25개 자치구 중 수거함을 운영하고 있는 곳은 단 7곳. 그렇다면 왜 아이스팩 수거함을 설치하지 않았을까. 먼저 수거함을 관리하는 데 드는 비용이 새로운 아이스팩을 구입하는 비용보다 많이 든다는 것. 또 수거된 아이스팩을 제공할 공급처 확보가 어렵다는 게 가장 큰 이유입니다. 하지만 이를 두고 일각에서 환경 문제인 만큼 지자체의 의지가 중요하다고 지적합니다. 환경이 어떻게 되는지를 생각은 안 하고 단지 그 비용만 생각을 하는 건 잘못되지 않았나 하는 생각이 들고요. 구청 차원에서도 이제 인력 일자리 창출 부분에서 조금 더 고민을 해서 실제로 아이스팩 처리 문제에 남다른 행보를 보이고 있는 곳이 있습니다. 지난달부터 아이스팩 수거 보상제를 실시하고 있는 남양주 씨. 동주민센터에 아이스팩 다섯 개를 모아오면 종량제 봉투 한 장으로 바꿔주고 있습니다. 첫째 곤란이었던 아이스팩을 챙겨 나온 주민들의 발길이 끊이지 않습니다. 사실은 버리면서도 마음이 깨름직했었어요. 시에서 이거를 모아서 한꺼번에 이제 처리를 한다 그러니까 어, 쓰레기 봉투를 주는 것보다도 이게 친환경적으로 처리된다는 게 더욱더 기쁩니다. 또 아이스팩 재사용 공급처도 100여 곳 넘게 확보한 상태. 게다가 재사용이 불가능한 아이스팩을 부피를 줄여 배출할 수 있는 고온건조 시스템도 가동 중에 있습니다. 그 재사용량이 수요차가 적잖아요. 남은 양은 커팅을 해서 
거기에 이제 소금을 투입을 해서 건조시키는 방법이에요. 그 양이 100g이었다. 그러면 3g에서 5g 정도로 줄어요. 20분의 1로 줄이는 거죠. 또 남양주 시장은 아이스팩 문제는 정부가 나서야 할 사회적 문제라며 아이스팩 재사용률을 높일 수 있는 규제 마련을 요구한 상태입니다. 그 규격화해서 재사용이 반드시 돼야 된다는 겁니다. 국가가 법률로 정책으로 시행을 해야 된다고 생각합니다. 환경부는 2023년부터 미세 플라스틱이 들어간 아이스팩 생산 업체에 폐기물 부담금을 부과하기로 결정했습니다. 대초의 친환경 소재로 아이스팩을 만들란 이야기인데요. 문제는 그 시점이 2년 뒤란 겁니다. 당장 하루에도 100만 개 이상씩 사용되고 있는 아이스팩을 어떻게 재사용하고 처리할지 그 어느 때보다 지자체의 의지가 중요해 보입니다. 지금까지 집중 취재와 디슈 이혜진입니다.